E nesse vídeo, depois de ter reagido a Mon Laferte há um tempo aqui no canal, vocês gostaram muito e sugeriram muito nesse vídeo que a gente reagiu a ela pra gente trazer ela interpretando a canção Tormento. Vocês pediram muito, então a gente tá super curioso. Vocês falaram que é imperdível, então a gente vai reagir a esse vídeo. A gente espera que vocês gostem dessa reação, mas antes de tudo, se você já é um inscrito aqui no canal, não esquece de ativar as notificações. E aproveita também e segue a gente lá no Instagram. Bom, o recado foi dado. Então vamos lá com o que interessa. Porque o que interessa agora é Mola Ferte. Então, para reagir. A Mon Laferte, ela é muito intensa quando ela tá no palco. Ela consegue ter uma carga dramática muito forte. A forma como ela fez a construção vocal nessa música, ela começa com uma voz um pouco mais contida, né? É, tá até um pouco baixa em relação aos instrumentos, mas acredito que tenha sido proposital, já que ela faz toda uma construção até chegar no momento do que parece ser o refrão e deixar tudo mais explosivo, né? Que fica realmente algo como se ela estivesse gritando ali em um tormento mesmo. Realmente, que, e que interpretação! Ela coloca uma garga dramática realmente muito grande e a gente já percebe que isso faz parte da personalidade dela como cantora. Né? Todas, é, todas as reações que a gente fez da Mona Ferta aqui no canal, a gente consegue perceber que ela tem isso como característica, ela coloca muita dramaticidade enquanto ela interpreta a canção e, a, e ela tem uma presença de palco muito, muito forte, né? Porque a gente percebe que ela se envolve muito com a música, né? E ela interpreta a canção sempre utilizando muita expressão corporal também, né? Junto com o que ela interpreta, com o que ela canta. Então, ela é uma incrível cantora e é interessante, né? Que como ela consegue fazer diversas colocações da voz dela em, em algumas nuances, né? E ela faz transições muito rápidas, né? Mas isso, obviamente, a gente consegue compreender isso pelo fato de ela ser uma cantora que está numa região alta da voz feminina, o que significa que ela tem uma voz muito leve e isso faz com que ela tenha facilidade de colocar texturas né, na voz dela, inclusive também é, colocar a voz dela em regiões diferentes, né? E fica uma interpretação fantástica! Tanto poético 
Whoa! Impressionante e que apresentação visceral! Como sempre! Como sempre! É, ela realmente é uma interpretação bombástica que ela sempre faz. E, como a, e é interessante ver né, que a, a música mexe com ela, né? Todo a, e não é a primeira vez que a gente vê que no palco ela acaba se conectando muito com o que ela está cantando, né? Isso é muito importante para o artista que ele de fato passe algo assim verdadeiro mesmo. Realmente, é verdade, e a gente consegue perceber, né, dentro dessa flexibilidade que a gente mencionou, que ela tem na voz dela, por ter uma voz muito leve, justamente pela posição na qual ela se encontra, né, com, na região que ela se encontra da voz, interessante como ela trabalha muito bem, né, utilizando o belting, ela tem uma sustentação de nota muito, muito boa, uma administração de ar também muito interessante, porque a gente percebe que no final, como ela consegue sustentar a nota, né? E como ela consegue também trabalhar com a voz de peito, com o uso do falsete, em certos momentos o falsete ele entra de uma forma muito interessante, né? de uma maneira muito inteligente também, porque o uso do falsete é o uso que ela faz a passagem né? da transição que ela usa da voz de peito. Pra, pro, quando ela encaminha a voz de peito, ela faz o falsete e vai para o belt. No momento que ela vai para o belt, é a hora que a música realmente explode, né? que é o refrão da música. E que apresentação visceral, incrível. Incrível, ela realmente é uma artista impressionante, né? Verdade, e a construção vocal também dessa música não é algo fácil, porque ela fica uma boa parte da música utilizando o belt, ou seja, o diafragma tá trabalhando muito, e ela ainda no final coloca essa nota bem longa, né? Então ela tem um controle, uma reserva de ar muito boa, e tudo isso, óbvio, né? Toda essa questão vocal muito boa que ela tem, muito potente, a alinhado também com essa apresentação muito visceral, como você falou, né? É verdade. E eu, eu vou ser ousado aqui e vou fazer um, uma breve observação. Esse clima atmosférico, né? Que é uma sonoridade que não é uma sonoridade moderna, né? É uma sonoridade que, que dá o suporte para ela cantar. É uma sonoridade... É uma sonoridade antiga, né? De uma música bem antiga, bem clássica. E que, em certos momentos, essa forma visceral de ela interpretar e essa influência que ela tem nessa, desse ambiente, né? Mais antigo, mais clássico, me lembra até um pouco a Amy Winehouse, que também tinha uma postura muito forte para cantar. Então é muito interessante ver que na América Latina a gente tem uma cantora que tem essas características muito semelhantes à Amy Winehouse também. Né? É claro, eu não quero comparar a forma que cada um cantava, né? mas é interessante ver as influências que essas artistas têm, que são artistas que a gente é, pode verificar que são consideravelmente novas, mas que trazem uma influência antiga na sonoridade delas, o que torna única a, a apresentação de cada uma delas. E a Moon Laferte é uma cantora que a gente fica muito feliz de ter conhecido, porque ela realmente ela é uma artista que canta com uma alma, né? É incrível é. como ela consegue interpretar as canções. Mas, de qualquer forma, tudo que a gente disse aqui é a nossa opinião. Agora a gente quer a sua opinião. Deixe aqui nos comentários o que vocês acharam dessa visceral apresentação da Mona Ferte. Se vocês quiserem mais reações a ela aqui no canal, deixe a sua sugestão aqui nos comentários que a gente lê todos eles. E se você chegou ao nosso canal através desse vídeo e se inscreveu, ative a notificação e segue a gente no Instagram. A gente espera que você tenha gostado desse vídeo e a gente se vê no próximo react. Tchau! Tchau!